，又和大家见面了。如果你想来一次感受充满人文气息的旅程，或者想体验各种各样的美食，找一个气候舒适、不那么远的地方旅行，那么这一期视频一定会给你带来一些惊喜的哦。我这次去的地方是越南的首都河内。两天两夜的行程安排得满满当当，几乎打卡了所有河内的景点，体验了大部分的美食，可以供大家参考。如果你对某个景点特别感兴趣，也可以直接跳到相应的时间点哦。那么我们话不多说，马上开始吧。从胡志明市到河内机场大概用了两个小时，河内机场到酒店 Sunset p e n i l 大概花了四十五分钟的时间。然后我去到酒店的时候是在早上九点四十分，所以还是不可以 check in 的。我把行李和呃随身物品放在酒店之后呢，就租了一台摩托车，然后就前往下一个地方。加油的时候，我看到前面居然有一个老外也是开着摩托车在等着加油。租了摩托车之后，第一件事情当然是去吃早餐了。那么我选的是地家地道正宗的越南河粉佛堡。这个是玉山寺头门，由四根笔状石柱分开，寓意金榜题名。门两侧的门门墙山还写有“福禄”两个汉字，是晚文超的手笔。继续往前走，就看到龙虎门，左边是有一只青龙，右边是有一只白虎。旁边有一座陶思山，山上有一座笔塔，上面写着“写青天”三个大字。塔下一块小石头上刻着“泰山石敢当”。泰山石敢当其实是远古人们对于临时崇拜的遗俗，主要是用来镇压不祥。在我们的右侧有一个售票处，大概需要三十 K 越南盾，也就是呃六七块钱人民币的样子。接下来我们到寺里面看一下。进入后，我们看到一座红桥，也叫做七旭桥。这座桥上迎接东升旭日光辉映照的地方，有十五个桥孔和三十二个圆形桥角。红色的拱桥在环剑湖绿色的水面上映衬的，显得格外亮眼，有一种万绿丛中一点红的感觉。过了桥之后，就到达了德月楼。等会。玉山寺内祭拜着关羽、吕祖、陈新道和文昌帝君。环剑湖乌龟有很多美丽的传说，有非常多的版本。我在这里讲其中一个版本吧。相传一四一八年，离逃太祖离立在南山起义之前呢，巧合的得到了一把剑身，上刻有“顺天”二字。后来又捡有一把剑柄，拼在一起之后非常有力量。那么这位英雄使用这把宝剑击败了敌军，后来也成为了皇帝，建立了离朝。十年后，有一天。黎太祖在绿水湖上游船的时候，突然一只金龟浮于水面，游向船边，向黎太祖说：“敌军已经打败，请皇上还我宝剑。”话一说完之后呢，黎太祖腰部的宝剑突然摇动，掉进了金龟的嘴里。金龟于是含着宝剑潜入水底。黎太祖与群臣非常惊讶，以为是神仙现身。为了表达对金龟的尊敬呢，湖名从此也改环剑湖。玉山寺外面就是环剑湖公园了，在这个公园里呢，有非常多的人在拍照留念，然后呃，还有这个老婆婆在算命。一开始我还以为她为什么这么热情，原来是为了算命的。然后呢，除了拍照算命之外呢，还有人在画画吧。然后这个人画的是我们刚才去的这个虹桥。
Hello, Emily. How do you feel now? Very cool. What's that name? <laughs> do you like it? Yeah, do you like it? Yeah. Do you like it? Yeah. Nice. Anything else you want to say? Mother Tongue. Yeah. Yeah. The first train stop is in the Huan Jian Hu. The price is in 200 K, which is about 500 RMB. After visiting Yusan Si, we check in at 1 o'clock to the hotel. Let's look at the environment of the house. This hotel's size is not very big, but the equipment is very clean and clean. If the score is 5 points, I will give it 4 points. Oh, it's so nice. It's so nice. It's so nice. It's so nice. 河内的城市道路的特点呢，就是啊、呃、比较狭窄，然后适合摩托车。这里的摩托车的速度呢，跟胡志明市其实还是有区别的，他们行驶的速度相对于胡志明市呢是慢很多的哦。至于是为什么呢？可能是因为他们道路比较狭窄，开得比较快的话会比较危险，所以他们开的速度都是比较慢的，都会互相谦让的那一种。下午两点三十，我们到了河内大教堂，又称圣约夫大教堂 （Saint Joseph Church）， 是罗马天主教河内总教区的主教堂。这座哥特式建筑风格的教堂是模仿巴黎圣母院新建而成，于一八八四年动工，并于一八八七年圣诞节落成的。To my friend, that the uh, how church were built. They were built by this way, brick by brick. Next to the church, there is a coffee shop. There is a very beautiful coffee shop. On the street, there is a small shop selling this name Joran coffee. It is very, very delicious. 然后它的口感呢是非常有点像啊、呃、小时候吃的鱼蛋，然后又比鱼蛋要好吃很多的那一种。吃完小之后，我们来到下一个网红打卡区——铁路咖啡 （Railway Coffee）。啊、呃，这里两在铁路两旁是有非常多的咖啡店，但是我去的时候不知道什么原因，然后可能是列车准备来了，所以不让游客进去。铁路咖啡没去成，我们又驾着摩托车前往下一个打卡区——胡志明陵墓。景点的服务时间是周一到周四、周六、周日，然后周五并不在内，刚好这一天是周五，所以我们也没有去成，就在外面参观了一下。胡志明的遗体保存在陵墓的水晶棺之中，保存是比较完好的。大家如果有时间，也可以来这里敬仰一下这位啊、呃、独立越南独立呃之父，呃胡志明先生。在到达镇国寺之前，我们会经过真武关还有西湖这两个地方，都是可以稍作停留的。
，然后我们直接前往了郑国古寺，大概四点钟我们到达了这个地方，余晖未晚，然后啊、呃、非常多外国旅客在这里参观。啊、呃，看到这位身高两米的小伙子，让我着实震了一惊。回到主题，郑国古寺，古寺位于西湖以东方向的一个小岛，是河内最古老的寺庙。这座寺庙已经有一千五百多年的历史了。古寺内有一座莲台六度宝塔，呈六角形，共有十一层，每层都放着六尊宝石材质的佛像。塔顶有九层莲台，名为莲花九品。湖边有个黄寺，每面分别写着“德长垂、福无量、功永玉”等。So basically, Buddha, Buddha here in the past he was a prince, right? He was a prince, and he lived in a very wealthy palace. Palace, right? But he was born in that. Right? So one day he decided to go out and see what happened. He he wanted to talk to him. Right? So one day he decided to meditate and to be called. 这棵菩提树是来自于印度菩提伽耶释迦牟尼顿悟。得到的那一棵菩提树，是一九五九年印度总统访问时候的礼物，现在已经长成了一棵苍天大树了。参观完古寺之后，我们就去吃晚餐了。那么这一个美食叫做碾斋刀，那么是一个烤烤鸭肉来的，非常非常好吃，强烈强烈推荐哦。晚饭后回到酒店休息片刻，洗完澡之后就去环剑湖周围逛一逛。那么环剑湖夜晚还是非常漂亮的。晚上挺早就休息了，然后准备第二天的行程哦。第二天一大早起床，我们吃了早餐，甭嘎之后呢，就准备前往鸡蛋咖啡店。在咖啡店前面有卖这个当地的一个特色，呃，名字叫做。跟奶腰，这个特色美食有点像糯米，但是它的口感又比糯米要稍微呃甜美一些，所以如果大家有空来这里的话呢，这个也是可以品尝一下的哦。就是这家咖啡中的咖啡店。虽然我平时不怎么喝咖啡，但是这家鸡蛋咖啡店的咖啡确实可圈可点。我在胡志明市也喝过鸡蛋咖啡，但是相比于河内这家鸡蛋咖啡还是逊色不少，所以强烈推荐大家去这家店品尝一下哦。Am I? Where are we are going? Uh, the first university in Vietnam. First university in Vietnam. Okay, let's take a look. 在文庙两侧立有两个石碑，上面写着“下马”。一开始我并不知道是什么含义，然后我回来之后呢，查了一下百度啊，不对，其实是谷歌，然后呃明白了，就在古代，不论是任何级别的官员，到了这个地方呢，都是要下马，然后走步行进入文庙内的。如果是越南大学生的话，是免门票费就可以进去的。但是我是外国游客，所以需要三十 K 越南盾，也就是六七块钱人民币的样子。过了售票处之后呢，便进入到了学校。可以说这里的环境是非常优美，然后鸟语花香，啊，好像没有什么花。Where is the teaching building? Where is the teaching building? 
What building? Teaching. So it's just outdoor now. 过了收票处，其实我们还在文庙的外面，呃，外面有两个呃莲花池，还有一些呃长满了青苔的围墙，那么是非常有历史感。过了奎文阁之后是天光井，在天光井两旁有进士坊，左右两坊各有四十一块进士碑，加起来一共有八十二块进士碑。天光井里面养有非常多的金色鲤鱼，呃，不知道为什么什么现象，它们围绕着一个中心在做旋转。有其他外国游客比我更惊讶，一直在旁边。Oh my god！ 啊、呃，知道的朋友可以帮我解释一下这个是什么现象，谢谢大家。越南历来没有状元，所以只为进士刻立石碑。这些石碑记载了从大宝三年（一四四二年）至景兴四十年（一七七九年）三百三十七年间八十二届科举考试中的一千三百零四名进士的姓名和籍贯。过了大城门，便到达了大城殿。大城殿两侧有藏书阁，内藏四书、五经等儒学经典。嗯、旁边有一处小展厅，介绍着文庙的发展历史，然后同时展出了文房四宝笔墨纸砚等等。一看到了文房四宝之后，我有点激动，然后即书思四句。当然，对比这位书法家老爷爷，我的书法还是逊色不少。老爷爷书写了两个字“平安”，寓意着希望在这个疫情阶段能够大家都平平安安的，然后疫情早日过去，是一个美好的祝福吧。在大成殿正中写有“万世师表”四个大字，是康熙皇帝的御书。大成殿后第五庭院为国子监，殿内供奉的是越南的儒学大师朱文安，在越南推广儒学，他的地位相当于中国的朱子。我在这里也祝愿大家在升学考试或者工作工作中升职加薪，能够一帆风顺，万事顺意。嗯、文庙这个景区是充满人文气息的一个地方，我个人是非常喜欢充满人文气息的景点的，所以这里强烈推荐给大家。还有一些打卡区，例如河内大剧院、李太祖纪念碑以及龟塔。午饭我吃的是冯甲哈罗，那么这一个美食呢是非常有名的。奥巴马之前来越南的时候品尝了这道美食，对此也是赞不绝口的。冯甲的吃法呢是把这个冯。放到这个汤里面，然后和这个肉一起吃。这个肉虽然看起来好像不是特别好看，但实际上吃起来呢是非常非常好吃的。这家店除了装修好像不是特别豪华之外呢，那么它这里用了一些装饰画，这些装饰画是以前的一些 propaganda， 也就是宣传画，老旧的一些宣传画。中午吃完饭之后，回酒店休息了大概一个小时。下午两点钟左右的时候，到达了 Wingong Shopping Mall。One hour. Just.
在商场唱完卡拉 OK 之后呢，我们又回到这个地方了，也就是呃大教堂。那么回来的目的呢，其实是非常呃直接的，就是为了吃的。又逛了好一会儿，吃了这个非常好吃的美食之后呢，我们去到了咖啡店。这家咖啡店非常非常的漂亮，里面的环境也好，或者它的一些设设施都是非常适合拍照的哦。这里也强烈推荐给大家。It's a super big one fish. Super big fish. Where is it? Here. Hey, buddy. How you doing? Why you so fast? And to cafe, I mean, aside from taking pictures, I also have to drink some drinks. Here, the drink is also very good, very good. So I strongly recommend it to you. 5:30, back to the Huan Jian Hu. Then here, it's very bustling. There are already a lot of local people. When this time, there are many people who come to walk, and they throw fish, play the Huan Jian Hu, and have a meeting. Hello. 然后到晚上六点钟，我们去吃佛嘎，这家店也是非常非常好吃的，然后呃，强烈推荐哦。So people play music right there, play some games, enjoy the coffee, etc. Just like square. Not so they want to introduce something. The others show up. So. So right now we are in the Huan Kim Lake and I'm super tired. I walked like 100 miles away. Not just you. <laughs> yeah, I walk a lot. So I'm super tired and I need to take some rest here. You can see here in the evening it's quite different. The, the road become a walking street. And the bridge looks horrible. It's right behind me. There's a red bridge, red bridge we have been to uh, one day ago. I want to share one more thing that astonished me a lot. That is, there are so many foreigners here. And it's uh, even more than Hong Kong that uh, I have been to. And you can see the whole group of people right there. Right here. All those people are foreigners. And uh, I'm not sure where they're from, maybe Mexico or, or South America, but um, it's quite fun. You can experience that when you come here. 
So, see you guys. Love you guys. Bye bye.特色美食的地方分开两期视频制作希望喜欢的朋友可以订阅点赞转发那么我们下期再见了拜拜